আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারো আমরা ফিরে এলাম চ্যারিটি ইন প্রগ্রেস অনুষ্ঠানে আজকে আলোচনা করছি যে অর্গানাইজেশন নিয়ে সেটি হচ্ছে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং দি ওয়ান অফ দি মোস্ট ওয়েল নন উইদ ইন দি ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি বিয়ানি মেজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল আমাদের সঙ্গে চারজন অতিথি ছিলেন প্রিভিয়াস সেগমেন্টে তার মধ্যে থেকে জনাব আজিজুর রহমান সাহেব বিদায় নিয়েছে এবং তার জায়গায় এসেছেন একজন নতুন মেহমান আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিই তিনি হচ্ছেন জনাব ডক্টর কবির মাহমুদ যিনি হচ্ছেন একজন প্রিন্সিপাল জিপি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল ডাইরেক্টর নিউহাম জেনারেল হসপিটাল এবং পাশে चिकित्सक অবভিয়াসলি যখন এই অর্গানাইজেশনটা প্রথম ডিসকাশন হয় আর্লি জন্মলগ্ন থেকে আমি এর সাথে জড়িত আচ্ছা আচ্ছা এটা যখন প্রথম আমাদের কমার্শিয়াল রোডে যখন প্রথম ডিসকাস হয় ওই মিটিংয়ে আমি ছিলাম এবং আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে সব সবে সব স্টেজ অফ লাইফে চেষ্টা করে যে কিছু মানুষ মানব মানুষের সেবা করার এই সেবা করার যেহেতু আমি একটা প্রফেশন আছি প্রফেশনাল সেবাটা আমি এই দেশের লোকের করতেছি কিন্তু আমার একটা অনুশোচনা ছিল যে আমি দেশ থেকে চলে আসছি এবং দেশের আমার কাছে দেশের মানুষের অনেক পাওয়া ছিল আচ্ছা এবং সেই পাওয়াটা আমি কিভাবে আবার ওদের কাছে রিটার্ন করতে পারি সামান্য পরিসরে হলেও আমি চেষ্টা করতেছি যে কিভাবে রিটার্ন করা যায় সেই লক্ষ্যে যখনই বিয়ানিজার ক্যান্সার হসপিটালের এই আয়োজকরা চেষ্টা করলেন যে একটা মহৎ কাজ শুরু করার তখন আমি মনে করলাম এইটা হলো আমার জন্য বেস্ট অপরচুনিটি যে আমার যতটুকু ক্লিনিক্যাল সাপোর্ট অথবা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়ে আমি কিছু একটা করতে পারি কি না এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি তখন থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যোগাযোগের মাধ্যমেও এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও আমি এই অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত হয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ক্লিয়ার করার জন্য এবং এইটা কি একটি এক্সাম্পল সেট করছেন যে ইট ইজ এই অর্গানাইজেশন হচ্ছে শুধু নট ফর অনলি ডিফারেন্ট সোর্ট অফ প্রফেশনালস বাট অলসো মেডিকেল পেশার সাথে বা চিকিৎসক যারা যুক্ত আছেন তাদের জন্য এইটা কিন্তু উন্মুক্ত করা হচ্ছে তাকে তাদের এক্সপার্ট আপনি যেভাবে বলেছেন যে এক্সপার্ট ওপিনিয়ন বা এক্সপার্ট অ্যাডভাইস এখানে নেওয়া হয় এবং তার অনুযায়ী দেখা হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ক্লারিফাই করার জন্য আমরা প্রিভিয়াস সেগমেন্টে দেখেছিলাম বা আমি শুনেছিলাম জনাব শাহাবুদ্দিন কাছ থেকে যে একটি বাংলাদেশের সেমিনার হয়েছে এবং আপনি এটাই যুক্ত ছিলেন জাস্ট ব্রিফলি আমি চাবো না আপনি একটু ডিটেল বলেন কারণ আমরা একটি ডকুমেন্টে রেডি আছে আমরা এটা শুনবো জাস্ট ব্রিফলি আপনি যেহেতু বাংলাদেশ থেকে মাত্র এসেছেন বা এই সেমিনার থেকে এসেছেন জাস্ট একটি আইডিয়া শুনতে চাচ্ছি যে হ্যাও ডিড ইট কাম ইন টু বিং মানে আমার একটা গ্রেট অপরচুনিটি হচ্ছে যে আমার যে ক্লোজ ফ্রেন্ডরা এরা হলো বাংলাদেশের এখন একটা এস্টাবলিশ পজিশনে আছেন সব ডাক্তাররা মোস্ট অফ দেম আর ডিপার্টমেন্টাল হেড মোস্ট অফ দেম আর প্রফেসর এবং ভালো একটা অবস্থানে তারা চলে গেছেন এবং সেই অবস্থানে গিয়ে ওরাও কিন্তু আমার মতো চিন্তা করতেছে যে মানবেত্তর কিছু কাজ করা যায় কি না মানবের মানুষের সাহায্যে কিছু কাজ করা যায় কি না এবং যেহেতু আমার এই ক্লোজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওদের ছিল অনেক দীর্ঘ কয়েক বছর একই মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করছি আমরা সবাই এই জন্য এইবার এই মেডিকেল টিমটা আমার নেতৃত্বেই আমি গিয়ে এখান থেকে অর্গানাইজ করেছি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে মানে এই ইউকে থেকে ইউকে থেকে আচ্ছা লন্ডন থেকে ওদের সাথে যোগাযোগ করেছি এবং ওরা সারপ্রাইজ হবেন আপনি প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন ম্যাক্সিমাম হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট এর মধ্যে দুইজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল একজন হলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্ডিওলজিস্ট আর একজন হলেন ইউরোলজিস্ট এবং আমাদের আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড হলেন স্বাধীনতা পদক পাওয়া নুরুন নাহার আপনি যদি উনি আমার ভেরি ক্লোজ এবং আমার এলাকার আমার কলেজ মেট এজ ওয়েল উনিও কিন্তু প্রমিস করেছিলেন ওই ওর ইয়েতে যাওয়ার জন্য মেডিকেল টিম আনফর্চুনেটলি ওই সময় ওনার এই পদকের ডিস্ট্রিবিউশন বা স্বাধীনতার সময় বললে উনি যেতে পারেননি কিন্তু উনি পরবর্তীতে আমাদের ফাংশনে পরের দিন দুই একদিন পরে এসেছিলেন এবং এই মেডিকেল টিমের সব ডিপার্টমেন্টে নিয়ে এবং আমার সাহাবুদ্দিন সাহেব বলেছেন যে ডক্টর জাফর খালেদ সে হলেন পিজির আই ডিপার্টমেন্টের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট 
এবং উনি একজন এস্টাবলিশড প্রফেসর মানে এত রিনাউন্ড প্রফেসর উনি নিজে ট্রাস্টি হয়ে বিভিন্নভাবে আই ক্যাম্প এবং আয়ের ফেসিলিটি ওই জায়গায় করার জন্য উনি নিজস্ব একটা টিম নিয়ে গেছেন সো এই সমন্বয়ে কার্ডিওলজি ইউরোলজি জেনারেল মেডিসিন গাইনোকোলজি এবং আপনি বোধ হয় শুনবেন যে শহরের বিখ্যাত শাহানা ফেরদুস চুনি ওয়ান অফ দ্য রিনাউন্ড গাইনোকোলজিস্ট উনি ওই দিন গেছেন ওনার মেয়ের নিয়ে এবং সাইফুদ্দিন আহমেদ সবু डर <laughs> তথ্য দিয়েছেন উনি এই সম্পর্কে আমরা একটু দেখে আসি এবং একটা ভিজুয়াল আপনাদের কিটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করি যে আসলে কি হয়েছে এবং কি কি এখানে আমরা ডিসকাশন করব তারপরে আপনারা একটু যদি আইডিয়া নিয়ে রাখেন তারপরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিতভাবে আরেকটু আলোচনা করতে ইট উইল বি মাচ মোর ইজিয়া তাকে আপনারা একটা প্রথমে দেখে নিন ছোট্ট একটি ডকুমেন্ট প্লিজ 34 বছর আগে সিলেট মেডিকেল কলেজের 18 ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলেন তারা যারা এখন দেশ সেরা ডাক্তার তারা প্রায় সবাই এখন দেশের সনামধন্য মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের হেড চিকিৎসা বিজ্ঞানের নন্দিত প্রফেসর কেউ বা বিদেশের মাটিতে আলোকিত করছেন বাংলাদেশকে বন্ধুতা এবং মানবতার ডাকে এই দলটি এবার সারাটা দিন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন বিয়ানীবাজার ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালে সিলেট মেডিকেল কলেজের আঠারোতম ব্যাচ এই ব্যাচের যে বন্ধুত্ব সেই বন্ধুত্বটা অত্যন্ত দৃঢ় কবির মাহমুদের ডাকে আমরা এখানে এসেছি এই মাটির সন্তান আমরা এখান থেকে এই দেশের মানুষের ট্যাক্সের পয়সা আমরা ডক্টর হয়েছি তাদেরকে যত দিব সবাই তো দুনিয়া ছাড়ব শেষ নিঃশ্বাসের আগে একটা তৃপ্তি পাবো যে আমরা যেহেতু সবাই একটা ভালো অবস্থানে আছি সেই জন্য আমাদের সমস্ত বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটা যেন আমরা এসে এই বিয়ানীবাজারে মানুষদেরকে একটু সেবা দিতে পারি মনের তাগিদে আসে ওনারাই অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন বরং আমরা উল্টা ওনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে ওনারা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন বলে আমি আমার ঋণ পরিশোধের সুযোগটা পাই সেবা দিতে আসা এসব বরেণ্য ডাক্তাররা প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম আধুনিক হাসপাতাল দেখে উচ্ছ্বসিত ধারণা ছিল না যে সিলেট শহর থেকে বেশ দূরে এত সুন্দর হসপিটাল করে তারা যে এত অর্গানাইজভাবে সব চিকিৎসা করছে আমার ধারণাটা আসলে ছিল না সিলেটের মানুষের প্রতি একান্তই নিজেদের দায়বোধ থেকে সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা দিয়েছেন তারা সেই সাথে অঙ্গীকার করেছেন বিয়ানীবাজারের এই হাসপাতালের জন্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা করার এখানে একটা চক্ষু বিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমরা প্রাথমিকভাবে কিছু মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করব নিয়মিত এবং একটা পর্যায়ে আমরা এখানে অপারেশন শুরু করব এখানে যদি একটা ফোকাস সেন্টার থাকে ডায়াবেটিসের তো এদেরকে কষ্ট করে ঢাকায় যাওয়া দরকার নেই হয়তো বা অ্যানুয়াল একটা ফলো আপে তারা গেল আমরা এই প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হিসাবে যতটুকু সম্ভব আমরা চাইব এই ক্যান্সার হাসপাতালের মাধ্যমে এলাকার মানুষদেরকে সেবা দেওয়া হাসপাতালের ট্রাস্টি ও বর্তমানে ব্রিটেন প্রবাসী সনামধন্য চিকিৎসক ডক্টর কবির মাহমুদের নেতৃত্বে এই স্পেশালিস্ট মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় তার ডাকে বন্ধুরা সারা দেওয়ায় তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ তিনি জানালেন হাসপাতালকে নিয়ে তার নানা পরিকল্পনার কথাও ভবিষ্যতে ইংল্যান্ডের লোকাল গ্র্যাজুয়েট তাদের মন মানসিকতা এবং তাদের চিকিৎসার যে আইডিয়া এবং ধারণা যেটা সেটা আমরা এই দেশে প্রয়োগ করার জন্য হাসপাতালের ট্রাস্টি আলহাজ সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের অর্থায়নে এই ক্যাম্পে আটশো জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় ক্যান্সারের পাশাপাশি চক্ষু নাক কান গলা ডায়াবেটিক সহ মা ও শিশুদের জন্য পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ বিভাগ ধাপে ধাপে গড়ে তোলার ব্যাপারে আশাবাদী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিচ্ছি চক্ষু গাইনি ডায়াবেটিস এবং জেনারেল মেডিসিন এইগুলাকে এবং ছোটো ছোটো সার্জারিগুলো যাতে এখানে করা যায় সেই ব্যবস্থাটা আমরা নিচ্ছি বাড়ির কাছে দেশ বিদেশের প্রখ্যাত ডাক্তারকে পেয়ে রুগীরা প্রাণ ভরে দোয়া করলেন আয়োজকদের প্রতি ফিজ দেখাইতাম পারছি এবং মনের কথাটা খুলে পড়তাম পারছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা দোয়া তো করি আর তাই সরাসরি দেখা আমি বিদেশ গেছি লন্ডন গেছি ওরার মতো মোটামুটি এর চেয়ে লাগছে আমার কাছে আরও উন্নত মানের চিকিৎসা চলে এখানে ও ডাক্তার মানে আমাদের সিলেট ডাক্তার দেখাইছি মানে এটা কি মানে ব্যবহারগুলো মানে আমরা ছোট্ট একটি নিউজ ক্লিপ দেখেছি যেটা সরাসরি আমাদের কলিগ সিলেট থেকে পাঠিয়েছেন এবং আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর কবির মাহমুদ তার নেতৃত্বেই কিন্তু এই টিমটি গেছে আমরা আরেকটু জানার চেষ্টা করব হাউ ডিড হি ওগানাইজ এবং এখানে দেখতে পেয়েছেন যে 
only cancer related but also there are other disciplines that are also involved ebong bhabishyote tara general ke inshallah agamite aro pradhanno diben take eikhan theke je initial je gula kono dhoroner samoshya ba kono dhoroner jodi indication paoa jay kono ekjon rogir moddhome tale hoyto early detection korar moddhome hoyto rogir arektu hoyto prolong life hoyto asha korte pari amra inshallah ei segment e arektu beshi arektu bistarito bhabe janar chesta kori janab dr kabir mahmud apnar kach theke apni hocchen ekjon principal gp ebong clinical director আপনি একজন ডাক্তার একজন চিকিৎসক এখানে আমরা নিউজে দেখেছি যে আপনার নেতৃত্বে আমাদের একটি কমিউনিটিতে একটি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে কাউকে যদি আমরা একত্রিত করতে চাই তখন কিন্তু একটু ডিফিকাল্টি হয় একটি চ্যালেঞ্জেস হয় হ্যাও ডুড ইউ অ্যাচিভ ইট এটা হলো প্রত্যেক মানুষের এক স্টেজ অফ লাইফে তারা চিন্তা করে যে কিছু একটা করার এবং আপনি বোধ আমার সাথে একমত হবেন যে এরা সবাই কিন্তু একটা ভালো পর্যায়ে চলে গেছেন এই স্টেজে তারা চিন্তা করতেছে যে কিছু একটা করার বাট দে আর নট গেটিং এনাফ অপরচুনিটি ডু ইট তার মানে হচ্ছে যে তারা তাদের মেধাকে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন কিন্তু একটি কমন প্ল্যাটফর্ম হয়তো তারা সুযোগ পাচ্ছেন না বা এটার আমন্ত্রণ পাচ্ছেন না ওকে না এখানে আপনার ভূমিকাটা কিভাবে ছিল মানে এই আইডিয়াটা আসলো কিভাবে আমি প্রথমত এরা আমার খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড আঠারোতম ব্যাচ এবং এরা সব খুবই ক্লোজ এবং ওদের উপর আমার এক দাবি আছে এবং যেহেতু আমার মেডিকেল কলেজের আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া একটা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল একটা কালচারাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডে তারা আমাকে ডিফারেন্ট ভাবে দে অলওয়েজ ট্রিট মি ডিফারেন্টলি এবং যখনই আমি বলছি যে আমার এই মানবত মানবের কাজ করার জন্য আমি চাচ্ছি যে আপনারা আসুন সহযোগিতা করুন এবং তারা এক বাইককে রাজি হয়েছেন পরবর্তীতে আমি এটা মানে আরও কিছু বিশ্বদ্ধভাবে বলবো যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কি কি কাজ হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে সেম মেডিকেল কলেজের ফেসবুকে বিভিন্ন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড থেকে তারা মানে প্রশংসা এত বেশি প্রশংসা করছে যে তারা বলছে যে জাস্ট লেট আস নো নেক্সট ইয়ার যে আমরা হয় ফাইন্যান্সিয়ালি হোক আর ফিজিক্যালি হোক উই ওয়ান্ট টু ইনভলভ বুঝছি বোঝা গেছে কথা হ্যাঁ তা এখানে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কারণ যেহেতু ওখানে বলেছেন যে একদম ফ্রি তা এখানে কিছু কিছু মানুষের প্রশ্ন আসতে পারে যে হয়তো ফ্লাইটের কস থাকতে পারে হোটেল অ্যাকোমোডেশনের কস থাকতে পারে এইটা কি নিজ দায়িত্বে নেওয়া হয়েছে না বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটালের অ্যাকাউন্ট থেকে খরচ দেওয়া হয়েছে আপনি সারপ্রাইজ হবেন যে ওনারা সব নিজের প্লেন টিকেট করে ওইখানে আসছে তার মানে একটা টাকাও কিন্তু বেনিবাজার ক্যান্সার হসপিটালের অ্যাকাউন্ট থেকে কিন্তু খরচ করা যায় নাই শুধুমাত্র আমি ওনাদের মানে আমি আমার পার্সোনাল ইয়ে থেকে ওনাদের মানে ইয়ের স্টেইং কস্টোমোডেশন কস্টটা আমি বেয়ার করেছি কিন্তু ওনারা সবাই নিজেরাই ফ্লাইটে আসছেন এবং ওনারা নিজেরাই গেছেন ওই সেই সেই এক্সপেন্সটা ওনারাই দিচ্ছেন এবং ওনারা চেয়েছিলেন যে আমাকে মানে অ্যাকোমোডেশন কস্টটা দিতে আমি অ্যাটলিস্ট মনে করলাম যে at least let me do uh, give something towards it oshongo dhonnobad ami apnar kache aro inshallah bistarito bhabe janar chesta korbo karon hocche ekhane kichu ent er kotha esheche kichu diabetic er kotha esheche ami apnar kache ektu pore janar chesta korbo janab shabuddin sahab apnar kache aro proshno thakbe koy jon medical doctor janab dr kabir mahmud er moto apnar organization e jukto achen amader je ei je chotto porishore je hospital je eta amra je shuru korlam char porishor ei matro char porishor holo আলহামদুলিল্লাহ যেটা আমরা করেছি আমাদের পাঁচজন ডাক্তার আছে ফুল টাইম এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্রাস্টি হিসাবে আপনাদের ইউকের মধ্যে কয়জন ডাক্তার আছেন এই যে শুধু আপার্ট ফ্রম ডক্টর কবির মাহমুদ ট্রাস্টি আমাদের কবির মাহমুদ সাহেব আছে ডাক্তার আছে হ্যাঁ আর আমাদের বাংলাদেশে আছেন জাফর কালেজ জাফর ওকে না আমরা দেখেন আমরা খুব সিলেক্টিভ আমরা সবাইকে এখানে নিতে চাই না আচ্ছা 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 আমাদের কথা হচ্ছে যে ভলান্টিয়ার তো অনেক আছেন পাওয়া যাবে এখানে একটু ক্লারিফাই করে আপনি বলছেন যে সবাইকে নিতে চাই না মানে ট্রাস্টি হিসাবে না মানে ডাক্তার হিসাবে সবাইকে আপনি নিতে চাচ্ছেন না কারণ একটু কেয়ারফুলি ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু যেহেতু আমাদের কবির সাহেব ব্যাকগ্রাউন্ডটা মেডিকেল আছে আচ্ছা এই এই দাতটা উনি কি আমরা আমি দিলাম আচ্ছা না যে উনি যদি এটা ম্যানেজ করেন এই যে আমরা গতকালকে একটা মিটিং করলাম জি এই যে সব কাজগুলো কর্মগুলো আমরা করেছি বিগত সময় সব নিয়ে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছি এবং উনির কাছ থেকে ফিডব্যাক নেব উনিও আমাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিলেন আমরা একটু ব্যবসা ব্যবসা আলাপ সালাপ করলাম যে আমাদের কীভাবে সামনে যেতে হবে এটা একটা প্ল্যান ওয়েতে আমরা সামনে যাচ্ছি তো ইনশাল্লাহ যে আপনারা পরবর্তীতে জানবেন আমরা যে কাজগুলো করতে চাচ্ছি খুবই সুন্দর করে 
শৃঙ্খলা করে চাচ্ছি যে যাতে করে হসপিটালটা একটু সময় লাগলেও লাগুক কিন্তু আস্তে ধীরে যাতে হসপিটালটা একটু সামনের দিকে যায় ইনশাআল্লাহ ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে আমি একটা একটা কথা বলি শাহাবুদ্দিন ভাই ওইসব জানেন যে আমি আর একটা কিছু কাজ করতেছি এইখানে এইখানকার মেইন স্ট্রিম ডাক্তার যারা আর কি ব্রিটেনে ব্রিটেনে আচ্ছা এবং আমি আমাদের একটা অনুষ্ঠানে কয়েকজনকে নিয়ে এসেছিলাম এবং আমি তাদের তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেছি যে লেট দেম খাম মানে ইয়াং যারা মেডিকেল পড়ছেন বা ডাক্তার হয়েছেন হ্যাঁ আচ্ছা এরাই এরাই আমি আশা করতেছি যে ইন ফিউচার আমি তাদেরকে নিয়ে এখান থেকে নিয়ে আমি ওইখানে তাদের যতটুকু হেল্প বা তাদের তাদের সাহায্য তাদের কনসেপ্ট অফ বিটুইন টু কান্ট্রিজ এই এখানকার বাংলাদেশের একটা ইয়ে যুগসূত্র ক্রিয়েট করা একটা ব্রিজ ক্রিয়েট করে ক্রিয়েট করে এখানে একটি প্রশ্ন থাকবে যে সাধারণত আমরা শুনি মা বাবার কাছ থেকে আপনার সবাই মা বাবা আপনার নিজের সন্তান আছে যে বাচ্চা যখন হলিডে যেতে চায় দে ভেরি হ্যাপি ওয়েন ইট কামস টু গোয়িং হলিডে টু বাংলাদেশ একটু সমস্যা হয় যে বাংলাদেশ নিয়ে যাওয়া তো এখানে আপনি বলছেন প্রফেশনাল ডাক্তারদেরকে আপনি নিয়ে যাবেন তাদেরকে আপনি কিভাবে উদ্বুক্ত করবেন যে না বাংলাদেশেও এমন একটি জায়গা আছে যেখানে তোমাদের স্কিল বা যে নলেজ অর্জন করেছো এটাকে ট্রান্সফারেবল নট নলি নেসেসারিলি ট্রান্সফারেবল বাট দি অ্যাকচুয়াল স্কিল যেটি অ্যাকোমোডেট করা হয়েছে বা যেটাকে শেখানো হয়েছে এখানে ওইটাকে কিন্তু ওইখানে কিন্তু প্রয়োগ করা যাবে ইন আ আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি তো এখানে উৎসাহ কেমন করবেন তাদেরকে বিকজ দ্য বটম লাইন হলো যে পেশেন্ট হুয়েভার পেশেন্ট ইন ইউকে আর দ্য পেশেন্ট বাংলাদেশ পেশেন্ট ইজ অলওয়েজ সিমিলার এই ডাক্তাররা এখানে যেভাবে পেশেন্ট দেখবেন ওইখানে যেভাবে পেশেন্ট দেখবেন তারপরে হলো ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক যেটা আপনি বলছেন যে এখানে আমি এত বড় একটা টিমরে কীভাবে নিয়ে গেলাম এটা হলো আমার পার্সোনাল ইনফ্লুয়েন্স বা পার্সোনাল ওদের সাথে রিলেশনশিপ যখন আমি এইগুলো ওদেরকে ফিড আপ ফিড করবো যে লোক আই ডান দিস থিংস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য প্রুভ ট্র্যাক রেকর্ড ট্র্যাক রেকর্ড হ্যাঁ যখন এরা দেখবে এবং তারা মোর ইন্সপায়ার্ড হবে তাহলে তারপরে তো ডেইলি ডে টু ডে অ্যাক্টিভি কথা বলা হচ্ছে তাদের সাথে আলাপ হচ্ছে এবং তারাও নিজস্ব প্ল্যান আছে তাদের তাদের অনেক অর্গানাইজেশন আছে তারাও চাচ্ছে ডিফারেন্ট ওয়েতে বাংলাদেশে গিয়ে কাজ করার জন্য কেন এভরিবডি চায় যে সাম ওয়ে চ্যারিটিতে ইনভলভ হওয়ার জন্য না এখানে একটি আরেকটি জিনিস বিষয় আপনি বলেছেন যে বিল্ডিং দি ব্রিজেস বিটুইন দি টু সেক্টর এখানে একটি দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্কিল হয়তো বা অনেক নলেজ হয়তো বাংলাদেশে হয়তো অ্যাডভান্স না থাকতে পারে যেটা এইখানে কিন্তু আছে আবার অনেক সময় অনেক কেসেস কিন্তু ওইখানে পাওয়া যাবে যেটা হয়তো নট নেসেসারিলি ইন এ ডেভেলপড কান্ট্রিতে পাওয়া যাবে তো ওইটা উভয় পক্ষে দুই দিকেই কিন্তু আপনার একটি শেখার এবং জ্ঞান অর্জন করার একটা সুযোগ আছে কি না তার মানে হচ্ছে ওইখান থেকে যেগুলো কমপ্লিকেটেড কেস স্টাডি আসবে এখানে তো এটাও সুবিধা হতে পারে যে ওইগুলো কেস স্টাডি যেটা ওইখানে সলভ করা যাচ্ছে না বা ওইখানে হয়তো লিমিটেড ইকুইপমেন্ট বা ল্যাবরেটরি থাকার কারণে হয়তো লিমিটেড অ্যাক্সেস থাকার কারণে হয়তো পুরো জ্ঞান পাওয়া যাচ্ছে না এখানে কিন্তু ওইগুলো যদি কেস স্টাডি নিয়ে আসা যায় আপনাকে একটু সহযোগিতা করি জি আমরা কবির ভাই জানেন এবং আমরা ওই যে স্কাইপের মাধ্যমে আমরা ফ্যাশন দেখে থাকি মানে সোশ্যাল মিডিয়া বা এরকম না সোশ্যাল মিডিয়া না স্কাইপ দেখে <laughs> 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 উই আর প্ল্যানিং তো আমরা ইনশাল্লাহ এই যে আমাদের ফান্ডারি ডাক্তার সাহেব বলছেন যে আমেরিকা যাব এই ব্রিজটা গড়ার জন্য আমরা আমেরিকায় যাব আচ্ছা তো কবির ভাই আসেন আমাদের এই প্ল্যানিং আমরা ওই সাইডটা আমরা দেখতেছি এই যে গতকালকে যে মিটিংটা করলাম আগামী বুধবারে আমরা একটা মিটিং করতেছি উনিরই বন্ধু আচ্ছা উনি এই যে উনির নামটা কি যেন মোহাম্মদ ইকবাল যে প্রথমে যেটা বলছেন ইকবাল সাহেব যিনি উনি নিজে আমাদের ওখানে যাবেন ফিজিক্যালি যাবেন তিন দিন যে কনসেন্ট্রেশন করে আইসেন উনি ফিজিবিলিটি স্টাডি করে আইসেন এখন আমাদের হসপিটালকে সামনে কিভাবে নিয়ে যাওয়া যায় আচ্ছা এটা উনি আমাদেরকে ফিডব্যাক দেবেন এবং একটা কমপ্লিট প্ল্যান করে দেবেন এই প্ল্যান মাফিক আমরা এই যে বলছিলাম যে একশো বেডের হসপিটালে প্ল্যান করতেছি আমরা এই কাজগুলো আমরা উনিদের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ কাজগুলো সামনে নিয়ে বোঝা গেছে স্পষ্ট হয়েছে না এখানে কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে যেটা আমি আগের সেগমেন্টে বলেছি ইকুইপমেন্ট আপনি নিজেই বলেছেন বা আপনারা সবাই বলেছেন এখানে ইটস এক্সপেন্সিভ ইটস নট চিপ এবং এটা কিন্তু অনেক সময় ইম্পোর্টেড করা হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে তো এখানে অবভিয়াসলি একটা ফিজ আছে চার্জেস আছে অনেক কস্ট ইনভলভ আছে না মানুষের একটি ধারণা হচ্ছে যে যেহেতু আপনারা বলছেন এটা ফ্রি আদৌ কি সব কিছু ফ্রি না এখানে কিভাবে কাজ করে একটু বুঝিয়ে বলুন আপনাকে আমি বলি শাস্ত্রই একটা কথা আছে যে আপনি যে কস্ট প্রাইস যেটা আমাদের হসপিটালটা হচ্ছে নট ফর প্রফিট একটা কনসার্ন জি 
আমাদের কাছে কোনো प्रॉफिट নেই না মানে রেজিস্টার্ড করা হয়েছে নট ফর प्रॉफिट হ্যাঁ না এটা করেছি আমরা এটা চ্যারিটি তো এজন্য এখান থেকে কোনো টাকা ড্র করা হয় না যে টাকাটা আপনার খরচ হয় সেই টাকা তো আপনারা রিকুপ করতে হবে আর হসপিটাল কিভাবে আমরা সাসটেইন করব মানে যে এক্সপেন্ডিচার আছে হসপিটালের এটাকে তো রিকভার করতে হবে রিকভার করতে হবে আর না দেখবেন যে একদিন আপনার হসপিটাল মানে সারা জীবন তো আপনি টাকা ভর্তুকি দিতে চলতে পারবেন না কষ্ট আমাদের এখানে এক্সট্রা করি আমরা 250 টাকা লাগে একটা এক্সট্রা করতে আচ্ছা অন্য জায়গায় তারা 750 টাকা চার্জ করতেছে বুঝছেন আমাদের এখানে ল্যাব ফুলি ইকুইপড একটা ল্যাব আছে সাবসিডাইজ করা আছে একটা ফুলি কমপ্রিহেনসিভ একটা ল্যাব আছে আমাদের ওখানে আমাদের 350 টেস্ট করা যায় এখন একটা টেস্ট করলেন আপনার অন্য জায়গায় নিচে আপনার 250 টাকা আমরা নিচে যে স্কোর্স প্রাইস 150 টাকা আচ্ছা বুঝছেন এইভাবে আমরা কস্টের যে 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 আমরা যে ইকুইপমেন্টটা নিলাম বা ডিটারজেন্টটা কিনলাম এটার তো দাম আমরা রিকুপ করতে হবে গরীব যারা তাদের জন্য আমরা একটা কাউন্টার রেখেছি তারা গরীব মানুষ স্পেশাল এইটা গরীব যারা তারা ফ্রি ট্রিটমেন্ট পায় আমাদের ফোর ফাউন্ড আছে একটা আচ্ছা 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 যারা এর মাধ্যমে তারা কমপ্লিটলি এই ফ্রি তোমার মানে তার মানে হচ্ছে যারা আপনারা নিশ্চয়ই একটা নিশ্চয়ই একটা খাত আছে একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে কিভাবে আপনারা মনোনয়ন করবেন আছে এখানে দস্তুর মধ্যে দুইটা কাউন্টার আছে একটা হচ্ছে পুয়ার ফান্ডের জন্য আপনারা আমাদের ডোনাররা যারা বা আমরা যারা সবাই দেই যারা গরীব অসহায় মানুষ তাদের কাউন্টার আছে হ্যাঁ তাদেরকে আমরা কনসালটেশনটা ফ্রি দেই निर्धारण सब जा চার্জ করা উচিত আর এটা ক্লারিফাই করা হচ্ছে যে এই টাকাটা যেটা নিচে এটা प्रॉफिटের জন্য নিচে না এটা আবার যেগুলো এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে আপনি বলেছেন ওইগুলোর দিকে আপনি রিকভার করার জন্য নিচ্ছেন আবার এই অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে ওকে আস গোইং ব্যাক টু আপনার কোশ্চেন যেটা জি যে সচল যারা তাদেরকে আমরা মিনিমাম প্রাইসে দেওয়া হচ্ছে জি যেটা আমরা সাবসিডি প্রাইসে দেওয়া হচ্ছে জি গরিবরা ফ্রি পাচ্ছে জি ইন টার্মস অফ জেনারেল অর ক্যান্সার বোথ কেসে গরিবরা টোটালি ফ্রি পাচ্ছে আচ্ছা কিন্তু যাদের সচ্ছলতা আছে তার অন্য জায়গায় গিয়ে হয়তো 250 টাকা দিয়ে যেটা করতে এখানে আমাদের কাছে হয়তো 150 টাকা বা 200 টাকা এটা কারণ উই হ্যাভ আমাদের যদি এই ধরনের বিজনেস স্ট্র্যাটেজি না হয় তাহলে এই যে ভর্তুকিগুলো করা দেবে এটা সামহান হ্যাজ টু বেয়ার এবং যেহেতু তারা ইজিলি পাচ্ছে আমাদের এখানে সার্ভিস কম পয়সায় পাচ্ছে সুতরাং তারা সচ্ছল যারা তারা তারাও কন্টেন্ট যে তারা একটা সার্ভিস পাচ্ছে মোটামুটি এই ইয়ে থেকে আর তারাও জানে যে তাদের অর্থ গিয়ে আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য গরিবদের কাজে লাগতেছে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লারিফাই করার জন্য আমরা এই নিউজ ক্লিপে দেখেছিলাম কথা হয়েছিল ইএমটি সম্পর্কে কথা হয়েছে ডায়াবেটিক সম্পর্কে কথা হয়েছে গাইনোকোলজি সম্পর্কে ভবিষ্যতে আর অন্য কোন জেনারেল দিকে আপনারা এক্সপ্যান্ড করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা না বর্তমানে এই তিনটাকে আপনারা একটু এক্সপ্যান্ড এন্ড এনহ্যান্স করতে চাচ্ছেন আমাদের মূলত অরিজিনাল কনসেপ্টটা হলো ক্যান্সার আচ্ছা এখানে হয়তো ক্লিপে দেখা হয় নাই এখানে যে সাইফুর ডক্টর সাইফুর রহমান সাইফুদ্দিন আহমেদ শপু এজ এ ব্রেস্ট সার্জন ওয়ান অফ দ্য রিনাউন ব্রেস্ট সার্জন উনি অ্যাক্টিভলি ইনভলভ হয়ে ওই সময়ে ঢাকা থেকে অর্গানাইজ করেছেন কতজন লোক নার্সরে সার্ভাইকেল স্ক্রিনিং করার জন্য এখানে একটি প্রশ্ন থাকবে আমার কাছে আমার আমাদের বাংলাদেশে একটি সমস্যা হচ্ছে যে এইগুলো জিনিস আমাদের যে সোসাইটি আছে একটু কনজারভেটিভ স্পেশালি ফ্রম আ মেও পার্সপেকটিভ টু টক अबाउट इट টু আ ফিমেল پیشنট এই যে আমি আপনাকে আগে বলেছিলাম এখানে একটু ভাদা আছে না ওই যে আপনাকে আমি প্রথমে আমার প্রথম সেগমেন্টে যেটা বলেছিলাম আমাদের সিএসডব্লিউ মেরা ট্রেন মেরা আছে জি তারা একান্ত আলাপ করে মেয়েদের সাথে প্রথমে হ্যাঁ তারপর ওদের এখান থেকে রেফার করা হচ্ছে ওকে ফেয়ার বাট এভার ব্রড টার্ম হলো ইনিশিয়াল কাউন্সিলিং এডুকেশন সবগুলো ওরাই করে আচ্ছা তো ওখানে ওদেরকে প্রিপেয়ার করা হয় যার জন্য তারপরে ইট উইল বোঝা গেছে তার মানে হচ্ছে তো ওইটা তখন তারা মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকে এবং ওই যে একটু শাইনেস আছে যে এগুলো তো রিয়ালিটি উই হ্যাভ টু ডিসকাস দিস ম্যাটার সবাই সাথে তো শেয়ার করে না অনেক জিনিস দ্যাটস কারেক্ট ইটস ইজ জাস্ট বিকজ দ্য সোসাইটি যে আছে আমাদের এবং ইন্টারেস্টিংলি আপনি ওই দিন কিন্তু ওই পরিসরে আমরা 32 women air cervical screening course ebong ei screening ta tara niye geche yete dhakay ebong oi khan theke tara interestingly kaur paoa jay na kono problem out of 32 that's all fine so eta holo the beginning so dr saifuddin amake promise korchen je he will organize 
such an event, broad spectrum, the Amade center take acta hub create Korahobe. Ebong She Habe already field worker Amadrugi there again prepare Korbe, Ebong Yetaki mainly Upojala level, or Aisha, I can take screening Gula Kore, Tarper refer Korahobe, J specialist Jagagulet. That's right. Oshan Kotanava, Amara Ajbo and Shara Pagatajara, Abdu Shavisha, Pagatar Prosha, Thakbe, a connect two different subjects. I'm Ram the channel is in New Zealand, Kitsi, and Bibino Potrika Kintuta, Eshete, Amade founder, Jarab Mahijuril Fidos, Oniki donation Koretsen. I'm a news to the Degbo, Apagastic two Bistarito, Shunini, J. How did it come into effect? When Kibabita Huete, J. Amade. Founder Shamanito Mahi Jolil Fiddos Unije Udbuddho Hoye Chhe Na Pade Kaj Dekhe Abong Uni Hoye To Puri Kolpo Na Kore Chhe Na Abong Uni Nije Gye Dekhe Eshe Chhe Na Tar Pore Uni Decision Niye Chhe How Did It All Start? Eta Ota Allari Medical Eta E Jinish Gula Jolil Bhai Ama Der Hospital Ta Visit Kore Chhe Amra Shosh Mo Request Kore Tam Je Apne Deshe Gale Ek Bar Ama Der Hospital Visit Kore Ben. So, we have to do a little bit of 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 a it's a European hospital. So, the only thing is that the ambulance is not a ambulance. The ambulance is not a ambulance. The ambulance is not a ambulance. The ambulance is Amra fundraising korte si really channels na hole amra eto tuku pogroshor hote phartam na. Aba most importantly amader donor ra kintu jodi shadjo shadjo kintu jodi na korte n taale taader shadjo shadjo kintu chala to channels itself. Especially amader donor zera life member air for a avnar zera yohesen trust yohesen. I mean many many thanks dey taader amar on toron to sol teke. যে তারা আমাদের সাথে যোগ দিয়েছে এই যে কবির ভাই বললেন এই যে আজিজ ভাই আছিল উনি যে অন্য এই থানার ছিল উনি ইন্টারেস্টেড হয়ে এর পরেও আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখি যখন চ্যারিটি কালেকশন ফরে যখন আমরা দেখি যে ইউরোপ আমেরিকা কানাডা সব জায়গা থেকে মানুষ ইও করছে কন্ট্রিবিউট করছে আবার অনেক সময় আছে অনেক মানুষ কিন্তু কন্ট্রিবিউট করছেন কিন্তু তারা তাদের পরিচয় দিচ্ছেন না পরিচয়টা গোপন রাখছেন তো সবাই আপনারা কি অবিয়াসলি সবাই কি কিন্তু মানে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন সাপোর্ট দেওয়ার জন্য एक्चुअली মেনি মেনি থ্যাঙ্কস एवरीबॉडी আর আমি এটা আর কি 23rd অফ মে আমরা রমজান এফিলে যাব সবাইকে দাওয়াত করছি যে ওখানে জয়েন হওয়ার জন্য আর আপনাদের সবার তৌফিক অনুসারে দান করার জন্য যে আমরা 100 বেডের হসপিটাল করতে যাচ্ছি তাই সবার কাছে অনুরোধ থাকবে আকুল অনুরোধ থাকবে আপনারা যে যেভাবে পারেন সাহায্য করবেন মানে এইটা ডিটেইল ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করব কারণ আমাদের আরো সেগমেন্ট রয়ে গেছে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত ভাবে আপনাদের রমজানে কি প্ল্যান আছে এবং কি পরিকল্পনা আছে সব নিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করব আমি হয় তো উঠে যাব আর কি আরো আছে না আমাদের কিছু জি ইনশাআল্লাহ ওনাকে সুযোগ দিয়ে দিব গেস্ট আছেন জি গেস্ট আছে ওনাকে সুযোগ দিয়ে দিব তাই লাস্ট মুহূর্তে কি আমার পক্ষ থেকে এইগুলো আমি বলে দিলাম শেষ অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব আব্দুল শফিক সাহেব আমরা শুনছিলাম বেনি বাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে যারা যুক্ত আছেন সম্মানিত ট্রাস্টি ডাইরেক্টর তার কাছ থেকে আমরা তাদের এক্সপেরিয়েন্স শুনেছি তাদের কন্ট্রিবিউশন শুনেছি এবং তারা যেভাবে বলেছেন আলোচনা করেছেন যে স্পেশালি নট অনলি দি চ্যানেল এস এজ আ প্ল্যাটফর্ম বাট অলসো যারা ডোনেস আছেন যারা ডোনেশন করছেন যারা প্রকাশ্য করছেন যারা নিরবতায় করছেন আপনাদের সবাইকে তারা কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং আমরা ডক্টর কবির মোহাম্মদের কাছ থেকে শুনেছি যে হাউ ডিড হি ইউজ হিজ প্রফেশনালিজম অ্যান্ড হিজ এডুকেশন and his medical qualification and how did it impact the society, the people that are living there in poverty in Bangladesh. 
যারা প্রফেশনালি কোয়ালিফাইড নট অনলি নেসেসারিলি ডাক্তাররা আছেন যারা অন্য অন্য ফিল্ডেও আছেন তাদের প্রফেশনালিজম আমাদের দরকার স্পেশালি আমরা এখানে যে আলোচনা শুনেছি বেনিমাজার ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালে যারা রিপ্রেজেন্ট করছেন আজকে কারণ এই রকম প্রফেশনাল স্কিল যেগুলো আছে দেয়ার মোর অফ দ্যাম ও মেনি অফ ইট আর ট্রান্সফারেবল অ্যান্ড ইনশাআল্লাহ তাদেরকে আমরা আরও দেখতে চাবো ইনশাআল্লাহ অ্যান্ড আল ফাইন্ড আউট হাউ ইজ দিস অর্গানাইজেশন অ্যাপ্রোচিং সাচ প্রফেশন ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গে থাকবেন ফিটছি একটি ছোট্ট বিরতির পর আসসালামু আলাইকুম